ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത് ചോദ്യം നോക്കാം എ സർക്കുലാർ മെറ്റൽ ഷീറ്റ് ഈസ് കട്ട് ഇൻ ടു ത്രീ ഈക്വൽ സെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് എ കോൺ ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ റോളിംഗ് അപ്പ് വൺ ഓഫ് ദ സെക്ടേഴ്സ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കുലാർ ഷീറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എ പാർട്ട് ഓസ്റ്റൻ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്ലാൻഡൈറ്റ് ബി വാട്ട് ഈസ് ദ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് വൺ സെക്ടർ സി ക്വസ്റ്റൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ബേസ് റേഡിയസ് ഡി ക്വസ്റ്റൻ ഫൈൻഡ് ദ കവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള മെറ്റൽ ഷീറ്റിൽ നിന്ന് ഷീറ്റിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള വൃത്താംശങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കുകയാണ് മൂന്ന് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള വൃത്താംശങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിൽ ഒരു വൃത്താംശം എടുത്തിട്ടൊരു വൃത്തസ്തൂപിക ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ആ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് എ പാർട്ട് ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ചരിവുയരം കാണുക ബി പാർട്ട് ചോദ്യം ഒരു വൃത്താംശത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രകോണ് കാണുക സി ചോദ്യം വൃത്തസ്തൂപികയുടെ പാത ആരം കാണുക ഡി ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ വക്രതല പരപ്പളവ് കാണുക ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പം നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോകാം ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു മെറ്റൽ ഷീറ്റാണുള്ളത് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു മെറ്റൽ ഷീറ്റ് ഇതിനെ മൂന്ന് തുല്യ ഭാഗമായിട്ട് ഭാഗിക്കുക മൂന്ന് തുല്യ ഭാഗമായിട്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം നൂറ്റി ഇരുപത് ഉണ്ടാവും ഒരെണ്ണം നൂറ്റി ഇരുപത് ഉണ്ടാവും ഒരെണ്ണം നൂറ്റി ഇരുപത് ഉണ്ടാവും ഇതിന് മൂന്ന് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഈക്വൽ പാർട്ടാക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എത്ര വരിക വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് വരിക ഇതിൽ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു കോൺ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കോൺ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തസ്തൂപിക ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആര എത്രയാണ് ആരം പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് പേ ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ സ്ലാൻഡായിട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ചരിവുയരാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എ പാർട്ട് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ ചരിവുയര അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാൻഡായിട്ട് ചരിവുയരം നമുക്കറിയാം വൃത്താംശത്തിൻ്റെ ആരത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ചരിവുയരം എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഈ വൃത്താംശത്തിൻ്റെ ആരം പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചരിവുയരം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് സെൻട്ര സ്ലാൻഡൈറ്റ് ഓഫ് എ കോൺ ഈക്വൾ ടു എന്താണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സെക്ടർ സെക്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണോ അതാണ് സ്ലാൻഡൈറ്റ് വരിക അപ്പോൾ സ്ലാൻഡൈറ്റ് ഈക്വൾ ടു എന്ത് വരും ഈ സെക്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് അത് ട്വൽവ് വന്ന് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ സെക്ടറാണ് അത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ വൃത്താംശത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രകോൺ വൃത്താംശത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രകോൺ എത്ര വരിക മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ മൂന്ന് തുല്യമായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കേന്ദ്രകോൺ കിട്ടി എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് അടുത്ത ചോദ്യമാണ് പാത ആരം വൃത്തസ്തൂപികയുടെ പാത ആരമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബേസ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ കോൺ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ആർ ഈക്വൾ ടു എക്സ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എക്സ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് എല്ല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ബൈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് കേന്ദ്രകോണാണ് അത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഉണ്ട് എല്ല് ചരിവുയരം പന്ത്രണ്ട് ഉണ്ട് ബൈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപതും നൂറ്റി ഇരുപതും വട്ടാം നൂറ്റി ഇരുപതിനകത്ത് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് മുന്നൂറ്റി അറുപതിനകത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് രണ്ട് മൂന്ന് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് അപ്പോൾ മൂന്നും പന്ത്രണ്ടും വട്ടാ പന്ത്രണ്ടിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് നാലല്ലേ പന്ത്രണ്ടിൽ നാല് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പാത ആരം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത ചോദ്യമാണ് കവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ കാണാനുള്ളതാണ് വക്രതല പരപ്പളവ് വക്രതല പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഇതാണ് വക്രതല പരപ്പളവ് ആണ് ഇക്വേഷൻ പൈ ആർ എൽ ആണ് പൈ ആർ എൽ അപ്പോൾ പൈ ഇൻറ്റു ആറ് നാല് കിട്ടി നാല് ഇൻറ്റു എല്ല് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടി അറിയാം ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം പൈ ആർ എൽ ആണ് അപ്പോൾ പൈ നാല് ആറ് എല്ല് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് നാല് അറിയാം നാൽപ്പത്തി എട്ട്
അതിന് മൂന്ന് തുല്യ ഭാഗമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ കേന്ദ്രകോൺ നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് നോക്കുമ്പോഴാണ് ടോട്ടൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് വരിക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ലാൻഡൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ആരവാണ് ചരി ഉയരം പന്ത്രണ്ട് ഒരു വൃത്താംശത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രകോൺ നൂറ്റി ഇരുപത് ആറ് കിട്ടുക എക്സ് എൽ ബൈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണ് എക്സ് നൂറ്റി ഇരുപത് കൊടുത്തു എൽ പന്ത്രണ്ട് കൊടുത്തു ബൈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് വെട്ടിയാൽ താഴെ മൂന്ന് മൂന്നാണ് കിട്ടുക കാരണം നൂറ്റി ഇരുപതിനകത്ത് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് മുന്നൂറ്റി അറുപതിനകത്ത് മൂന്നെണ്ണം ഇനി മൂന്നും പന്ത്രണ്ടും വെട്ടിയാൽ പന്ത്രണ്ടിനകത്ത് മൂന്ന് നാലെണ്ണം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് നാലെന്ന് കിട്ടും പിന്നെ വക്രതല പരപ്പളവ് എടി കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ അടുത്ത ചോദ്യം എ ബോക്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് സിക്സ് ബ്ലാക്ക് ബോൾസ് ആൻഡ് നയൻ വൈറ്റ് ബോൾ അനദർ ബോക്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഫൈവ് ബ്ലാക്ക് ബോൾ ആൻഡ് ഫോർ വൈറ്റ് ബോൾ എ ബോൾ ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ഈച്ച് ബോക്സ് എ പാർട്ട് ക്വസ്റ്റൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബീങ് ബോത്ത് വൈറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ബീങ് വൈറ്റ് ബി ക്വസ്റ്റൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് വൺ ബീങ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൺ വൈറ്റ് മലയാളം മീഡിയം ക്വസ്റ്റൻ ഒരു പെട്ടിയിൽ ആറ് കറുത്ത പന്തുകളും ഒമ്പത് വെള്ള പന്തുകളും മറ്റൊരു പെട്ടിയിൽ അഞ്ച് കറുത്ത പന്തുകളും നാല് വെളുത്ത പന്തുകളുമാണ് ഓരോ പെട്ടിയിൽ നിന്നും ഓരോ പന്ത് വീതമെടുത്താൽ എ ക്വസ്റ്റനാണ് രണ്ടും വെളുത്തതാവാനുള്ള സാധ്യതയെന്ത് ബി ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് കറുപ്പും ഒന്ന് വെളുപ്പുമാകാനുള്ള സാധ്യതയെന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് പെട്ടികളാണുള്ളത് ആദ്യത്തെ പെട്ടിക്കകത്തുള്ളത് ആറ് കറുപ്പ് ഒൻപത് വെളുപ്പ് ടോട്ടൽ വരിക പതിനഞ്ച് ബോൾ മറ്റൊരു പെട്ടിക്കകത്തുള്ളത് അഞ്ച് കറുപ്പ് നാല് വെളുപ്പ് ടോട്ടൽ വരിക ഒമ്പത് ഇതാണ് രണ്ട് പെട്ടികളുള്ളത് ആദ്യത്തെ പെട്ടിക്കകത്ത് ആറ് ബ്ലാക്ക് നയൻ വൈറ്റ് ഫൈവ് ബ്ലാക്ക് ഫോർ വൈറ്റ് ഓരോ പെട്ടിയിൽ നിന്ന് ഓരോ പന്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാണേണ്ടത് ആകെ ജോഡികൾ കാണണം ആകെ ജോഡികൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പെയേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമാണിത് ആകെ ജോഡികൾ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പെയേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടെ ഉള്ള ആകെയും ഇവിടെ ഉള്ള ആകെയും കൂടി കുളിച്ചാൽ മതി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ആകെ ജോഡികൾ കിട്ടാൻ ഇവിടത്തെ ആകെ പതിനഞ്ച് ഇവിടത്തെ ആകെ ഒമ്പത് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിട്ടും ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സ് ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സ് ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ പെയേഴ്സ് കിട്ടും ഇനി എ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ബീങ് വൈറ്റ് രണ്ടും വെളുത്തതാണ് രണ്ടും വെളുത്തത് ബോത്ത് വൈറ്റ് ബോത്ത് ബീങ് വൈറ്റ് രണ്ടും എന്തായിരിക്കണം വെളുപ്പായിരിക്കണം അപ്പം അതിൻ്റെ ജോഡികൾ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ജോഡികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പേഴ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടുത്തെ വെളുത്തത് ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ വെളുത്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ആറ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് മുപ്പത്താറ് കിട്ടും അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി പ്രോബബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യത സാധ്യത എങ്ങനെ കിട്ടുക നമുക്ക് അനുകൂലമായത് മുപ്പത്താറ് ആകെ എത്രയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പം അതിൻ്റെ സാധ്യത നമുക്ക് കിട്ടി മുപ്പത്താറ് ബൈ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് വെട്ടാം മൂന്ന് കൊണ്ട് വെട്ടിയാൽ മുപ്പത്താറിനകത്ത് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിനകത്ത് മൂന്ന് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വെട്ടിക്കളയാൻ അറിയുന്നവർ അതൊന്ന് വെട്ടിക്കളയുക പന്ത്രണ്ട് ബൈ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് സാധ്യത കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ചോദ്യതാണ് ഒന്ന് ബ്ലാക്കും ഒന്ന് വൈറ്റും ആയിരിക്കണം ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് ആവണം ഒന്ന് വൈറ്റ് ആവണം ഒരു കറുപ്പ് ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൺ വൈറ്റ് ഒരു കറുപ്പ് ഒരു വെളുപ്പ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും ഇവിടുത്തെ കറുപ്പ് ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ വെളുപ്പ് എൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കറുപ്പെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം വെളുപ്പ് പ്ലസ് ഇവിടെ നിന്ന് വെളുപ്പെടുക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുക കറുപ്പെടുക്കുക തിരിച്ചു ഇൻറ്റു ചെയ്യുക ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈറ്റ് എടുക്കുക അത്
അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് നാല് രണ്ട് ആറ് അറുപത്തി ഒൻപത് പേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യത സാധ്യത എത്ര കിട്ടുക നമുക്ക് അനുകൂലമായത് അറുപത്തൊമ്പത് ടോട്ടൽ എത്രയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കിട്ടുക സിക്സ്റ്റി നയൻ ബൈ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് ത്രീ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റി നയനിൽ ത്രീ എത്ര ഉണ്ട് ട്വന്റി ത്രീ ടൈംസ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവിനകത്ത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടുക ട്വന്റി ത്രീ ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും ട്വന്റി ത്രീ ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് ഒന്ന് വൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ബ്ലാക്ക് ഇവിടുന്ന് വൈറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ തിരിച്ച് ഇവിടുന്ന് വൈറ്റ് ഇവിടുന്ന് ബ്ലാക്ക് നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടോട്ടൽ പേഴ്സ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി നയൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യത വരിക സിക്സ്റ്റി നയൻ ബൈ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇതിനെ ത്രീ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അറുപത്തൊമ്പതിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൂന്നുകളുണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കണ്ടാൽ മതി നമുക്